ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லெசன் பை லெசனாக பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் கல்வியாண்டில் டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க புக்குக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில கொஷின்ஸை டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க சில கொஷின்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் புக் பேக்கில் இருக்க கொஷின்ஸில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் அந்த கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் என்னென்ன ஏன்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லெசன் பை லெசனாக போட்டிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் போய் செக் பண்ணிவிட்டு வாங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு லெசனையும் ப்ரீஃபாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த லிங்கில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபைவ் லெசனுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாகவே ஒரு டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த டென் ஃபைவ் மார்க்ஸையும் நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் அடுத்த கொஷின்ஸை நீங்கள் படிக்கலாம் இந்த டென் ஃபைவ் மார்க்லேயே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு ஃபைவ் மார்க் கவர் ஆயிடும் டெஃபினட்டாக அந்தளவுக்கு நாம் ஈஸியான ஃபைவ் மார்க்ஸை ஃபஸ்ட்டு எதோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டென் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதே போல் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் இந்த பிடிஎஃபைக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு கல்வியாண்டு இல்லை மாற்றங்கள் நடந்ததுனால இந்த லெசனுக்கு பின்னால் போய் இருக்கக்கூடிய புக் பேக்லேயே நான் வந்து எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த ல இந்த பிடிஎஃப் லிங்க் வேணும் அப்படின்னா கீழே போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க இப்போ வாங்க எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லெசன் புக் பேக்கில் போய் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்சைடில் ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அப்படியே லெசன் அந்த வரிசையில் சொல்லிட்டு வர்றேன் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஒன் மார்க் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமம்பர் அண்ட் புக் பேக் ஒன் மார்க் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்சைட் போங்க பதினஞ்சு ஒன் மார்க்கில் பதினாலு ஒன் மார்க் புக் பேக்கில் வந்துடும் சாரி புக் பேக் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமம்பரில் வந்துடும் ஒன் வந்து இன்சைடில் வரலாம் ஆர் டூ இன்சைடில் வரலாம் ஸோ இனிமேல் நம்ம அதுக்காக சார் போய் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணி தேடிட்டுருக்க அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் தவறு பண்ணி ஒரு நைன்டி மார்க் நம்ம கைக்குள்ளே வச்சுட்டு அந்த டென் மார்க்கிற்காக அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் டைமை நைன்ட்டி மார்க் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போது ஃபாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமம்பர் அண்ட் ஒன் மார்க் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே எல்லா லெசன்லேயும் பார்த்துக்கணும் இந்த லெசன்லேயும் இப்போ இந்த வீடியோவிலேயும் நம்மளை வந்து ஒன் மார்க்கான ஆன்சர் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லெசன் பை லெசனாகவும் நீங்கள் போய் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அந்த லிங்கில் போய் செக் பண்ணிக்க ஃபஸ்ட் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு நான் வந்து எல்லா கொஷினுமே இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் ஒரு கொஷின் வேணால் உங்களுக்கு வந்து நான் ஆப்ஷனில் தரலாம் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் அபவுட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங்ஸ் நீங்கள் ஒம்பது ஹெட்டிங் எழுதிடுவீங்க பட் ஆனால் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேங்க ஒரு நாலு மார்க் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்படியும் ஃபஸ்ட்டு லெசனுக்கு சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது செகண்ட் லெசன் தான் அதனால் வந்து அதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதிடுவீங்க அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்கை ஸ்கிப் பண்ணலாம் ஒரு சா ஒரு வாய்ப்பு நீங்கள் ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து எல்லா கொஷின் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கொஷினை படிங்க டூ மார்க் பொறுத்த வரையிலும் அஞ்சு டூ மார்க்குமே இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் தாங்க ஏன்னா போன வருஷம் நீங்கள் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டூ மார்க் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் அதுலேருந்து அவனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட ஷார்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஷார்ட் பண்ணதுனால ஃபஸ்ட் அஞ்சு டூ மார்க் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கங்க த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் லிஸ்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லா த்ரீ மார்க்கும் ஈஸியான த்ரீ மார்க்குங்க பட் அந்த ஃபார்மேட்டை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எழுதுங்க ஒரு ஆறு ஃபார்மேட் நாட்டு டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு ஃபார்மேட் நாட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மூணு மார்க் உங்களுக்கு தருவாங்க ஒரு பேஜ் கவர் ஆகிற மாதிரி எல்லா த்ரீ மார்க்கும் எழுதுங்க ஃபஸ்ட் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் இன்சைட் வய வரக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு தான் நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறைவு தான் செகண்ட் லெசனில் இன்சைட் வரக்கான வாய்ப்புகள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ இது நான் வரைக்கும் இன்சைடில் எந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புக் பேக் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த
ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக் எப்படி நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுவீங்க அது ஸ்பிளிட்டேட் ஃப்ரேமையும் டெக்ஸ்ட் பிளாக் எப்படி நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்சைட் கொஸ்டின் இன் ஃப்யூச்சரில் கேட்கலாம் ஸோ அது எது அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்குறான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு ஐட்டம் சரிங்க அதை நோட் பண்ணி காமிச்சிடறேன் எஸ் இதுதான் செப்பரேட்டிங் டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் த ஃப்ரேம் ஸோ இந்த இது ஒரு டூ மார்க்கில் இன்சைட் ஒர்க்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது புக் பேக் பார்க்கலாம் வாங்க ரைட் எப்பவுமே பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் அண்ட் புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி பார்த்துக்கணும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஆன்சருக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டூ மார்க்ஸ் பொறுத்தவரையும் ஃபஸ்ட் ரெண்டு டூ மார்க் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துன்னா ஃபிஃப்த் எயித் நைன்த் டென்த் ஃபிஃப்த் அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் பேஸ்ட் போர்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் இஸ் டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் த்ரெட்டிங் டெக்ஸ்ட் பிளாக்ஸ் ஹவு டு யூ இன் செட் எ பேஜ் நம்பர் இன் பேஜ் மேக்கர் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் இன் பேஜ் மேக்கர் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கக்கூடிய ஒரு டூ மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் த்ரீ மார்க் பொறுத்தவரையிலும் வாட் இஸ் பேஜ் மேக்கர் ஹவு டு யூ ரீஜாய் ஸ்பிளிட் பிளாக்ஸ் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் மாஸ்டர் பேஜ் ஹவு டு யூ இன்செட் பேஜ் நம்பர் இன் பேஜ் மேக்கர் ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சால் அஞ்சாவது த்ரீ மார்க்கையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஹவு டு யூ லிங்க் ஃப்ரேம் கண்டெய்னிங் டெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பொறுத்தவரையில் நான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லாம் நான் தைரியமாக சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் சாய்ஸ் விட்டுருக்கா வேண்டு விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக கூட படிச்சுங்க ஏன்னா ஹெட்டிங்ஸ் பண்ண போக மாட்டேங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நீங்கள் எக்ஸாக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் இதில் மூணு ஃபைவ் மார்க்கை நீங்கள் எல்லாமே படிக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் தாராளமாக விடலாம் இதுலேருந்து ஒன்று தான் ஃபஸ்ட் லெசனுக்கு சாய்ஸாக வரும் அதனால் இந்த மூணு ஃபைவ் மார்க்கும் ஈஸியான ஃபைவ் மார்க் நல்லா கவர் பண்ணிங்க இதை மூணையும் ஒரு அஞ்சு டைம் ஆறு டைம் எழுதி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எழுதினியாகவே அஞ்சு மார்க் கிடைக்கும் டூல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக வரையுங்க அந்த டூல்ஸ் எல்லா டூல்ஸுமே வரையணும் அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கு அப்படின்னா நீங்கள் தேரி கொஸ்டின் கூட இதுக்கு ஆல்டர்னேட் சாய்ஸாக எழுதலாம் தேர்ட் லெசன் பொறுத்தவரையிலும் பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் மார்க் புக் பேக் ஒன் மார்க் நல்லா தவ தரவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு டூ மார்க்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் டிஃபைன் டேட்டா மாடல் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் வாட் இஸ் த ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாட் இஸ் வியூ ஆஃப் எஸ்கியூஎல் ரைட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஸ்கியூஎல் அண்ட் மை எஸ்கியூஎல் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் லிஸ்ட் அண்ட் டைப்ஸ் ஸோ இந்த கொஷின்ஸாக அடிக்கடி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் நல்லா படிச்சுங்க முடிஞ்சால் டிஃபைன் சிங்கிள் அண்ட் மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இது நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்கில் கவர் பண்ணிடுவீங்க அதனால் அதை நான் உங்கள் மென்ஷன் பண்ணி காட்டில் த்ரீ மார்க் பொறுத்தவரையில் ரெண்டு த்ரீ மார்க் சொல்லியிருக்கேன் வாட் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் டேட்டா பேஸ் இன் லிஸ்ட் இன் டைப்ஸ் டிஸ்கஷன் கார்டினாலிட்டி இதை நல்லா படிச்சுங்க அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்கில் மூணு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டென் ஃபைவ் மார்க்கில் கொடுத்துருப்பேன்ல அந்த ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிருப்பேன்ல ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் டேட்டா மாடல் வந்து டேட்டா பேஸ் மாடல் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் பட் இருந்தாலும் அது வந்து கொஞ்சம் தீரிக்கு எழுத மேரம் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் வந்து அந்த ஹெட்டிங்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஓனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மூணு மார்க் நாலு மார்க் கிடைக்கும் பட் எனவே நீங்கள் இந்த டூ த்ரீ ஃபைவ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ் லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பியோட ஸ்டார்டிங் லெசன் ஹைப்பர் டெக்ஸ் ப்ரீ ப்ராசஸர் பிஹெச் பட் எக்ஸ்பேண்ட் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி வந்து சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு ஸோ எனவே இதில் கூட நீங்கள் லைன் பை லைனாக படித்து தான் ஆகணுங்க இந்த லெசன் பொறுத்த வரையிலும் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து வந்து ப்ரோக்ராமிங் லெசன் இருந்தால் அதிகமாக கொஷின்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனவே ஃபோ ப்ரோக்ராமிங் லெசன் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் ஃபோர்த் லெசன்லேருந்து அப் டு நைன்த் லெசன் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் லெசன் கவர் ஆகும் இதுலேருந்தே ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க் கவர் ஆகுங்க டெஃபினட்டாக மூணு ஃபைவ் மார்க் கவர் ஆகிரும் மற்ற லெசன்ஸ் படிச்சுனா தான் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு வருஷம் பப்ளிக்கில் கேட்ட அந்த பேட்டர்ன்னு சொல்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு நைன் லெசன்லேருந்து நாலு ஃபைவ் மார்க் எழுதுகிற மாதிரி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய லெசனில் ஒரே ஃபைவ் மார்க் எழுதுகிற மாதிரி தான் வந்துச்சு அதுவும் சாய்ஸில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நைன் நைன் லெசன் படிச்சுனாவே அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்கும் எழுதுகிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க
த்ரீ மார்க்கில் எல்லா த்ரீ மார்க்கும் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்கோம் அதே போல் பார்ட் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் நிறைய ஃபைவ் மார்க் பழைய புக்கில் இருக்கும் அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதை எல்லா கொஷினும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இந்த லெசன் படிச்சுனாலே ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே எழுதியெல்லாம் அண்டு ஃபிஃப்த் லெசன் பொறுத்த வரையிலும் இதுலேயும் நல்லா சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க நிறைய கோடிங்ஸ் எல்லாம் உள்ள சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் ஒன் பேர் ஒன் மார்க் நல்லா படிச்சுட்டு ஸோ டூ மார்க்ஸ் பொறுத்த வரையிலும் இதில் இருக்கிற டூ மார்க்கும் ரொம்ப கஷ்டமான டூ மார்க் இல்லைங்க ரொம்ப ஈஸியான டூ மார்க்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம எதன்னு எதைன்னு சொல்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஈஸியான டூ மார்க்ஸாக தான் இருக்குது அதே போல் த்ரீ மார்க்கும் தான் ஃபைவ் மார்க் கவர் பண்ணிங்கன்னாவே த்ரீ மார்க் ஈஸியாக நீங்கள் படிச்சிடலாம் ஃபைவ் மார்க் வேணால் ஒரு ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கு சொல்லலாம் யூஸ் அ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் இட்ஸ் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் தான் பட் நீங்கள் வந்து இதை படிச்சுட்டு இண்டெக்ஸ் அரே அண்ட் அசோசியேட் யாரே நல்லா படிச்சுங்க இதில் வேணால் ஒரு இன்சைட் கொஷின் கேட்குறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் அரே ஏன்னா என்ன அப்படின்னு படிச்சுங்க ஸோ இதே மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்த லெசன் நம்ம வந்து லெசன் வைஸாகவே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் லெசன் வைஸாக போய் செக் பண்ணிங்க இப்போதைக்கு நம்ம ஃபிஃப் ஃபைவ் லெசன்ஸ் வந்து மேஜராக வந்து ஃபஸ்ட் மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து கவர் ஆகிருக்கு அந்த ஃபைவ் லெசன்லேருந்து இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே பிடிஎஃபில் நம்ம லிங்காக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் லெசன் வைஸ் லெசனாக பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இன்னும் அடுத்தடுத்த லெசன் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த வீ